Ein Mund, ein Flugzeug und eine Sprühflasche. Der norwegische hals nasen ohren und Forscher Per Gisle Djupesland stellte hier einen Zusammenhang her. Und das führte zu einer genialen Erfindung. Nämlich zu diesem Gerät. Innovativ in Form und Funktion. Wie kam es dazu? Als HNO-Arzt behandelt Djupesland Patienten mit entzündlichen Nasen- und Nasennebenhöhlenerkrankungen. Seit Jahrzehnten werden Medikamente zur Entzündungshemmung mit herkömmlichen Sprühflaschen in die Nasenlöcher gesprüht. Doch diese Pumpen haben Nachteile. Um zu verhindern, dass das Medikament wieder aus der Nase läuft, neigt der Patient dazu zu schniefen. Und dann gerät das Medikament in den hinteren Rachen und wird geschluckt. Aber da soll es nicht hin. Eine Gamma-Bildkamera macht das Dilemma sichtbar. Das Medikament, hier in gelb dargestellt, landet tatsächlich nur im unteren Teil der Nasennebenhöhle. Es soll aber überall hingelangen. So wie hier soll es tiefer und höher in den gesamten Bereich vordringen und wirken. Wenn ein Großteil der Medizin sein Ziel mit herkömmlichen Pumpsprays nicht erreicht, dann muss ein besseres Gerät her, findet er. Und so fängt der Chirurg und Wissenschaftler an, nach einer Lösung zu suchen. Was wir von außen sehen, ist wie die Spitze eines Eisberges. Wir sehen, dass es im Inneren sehr komplizierte Strukturen gibt und die Nasennebenhöhlen weit in den Kopf hineinreichen. Medikamente zur Behandlung von entzündlichen Nasen- und Nasennebenhöhlenerkrankungen müssen enge Verzweigungen passieren, bevor sie ihr Ziel erreichen. Hinzu kommt, die Luftwege der Nase verändern sich mit jedem Atemzug. Wenn ich durch die Nase ein- und durch den Mund ausatme, dann werden die Atemwege in meiner Nase enger. Atme ich umgekehrt durch meinen Mund ein und durch meine Nase aus, dann weiten sich die Atemwege und öffnen sich. Dieses Potenzial des Ausatmens ist ein Mechanismus, den wir bei unserer Methode nutzen. Um also das Medikament präzise und verlustfrei zum Ziel in den Nasengängen zu befördern, ist es besser, wenn die Nasengänge bei der Abgabe geweitet sind. Die Herausforderung bestand nun darin, das perfekte Zusammenspiel zwischen Nase und Mund zu finden, das die Aerodynamik der Ausatmung nutzt. Ich erinnere mich sehr gut an den Moment, als ich auf die Idee kam. Dieses Aha-Erlebnis. Ich saß in einem Flugzeug und dachte natürlich über den Luftstrom nach und darüber, wie wir ihn besser nutzen und modifizieren könnten und wie wir damit die Medikamentengabe in die Nase verbessern könnten. Das war direkt nach dem Start. Plötzlich hatte ich die Idee und dachte, jetzt habe ich es. Ihm war klar, der Ausatemluftstrom und der Überdruck mussten also in die Nase umgeleitet werden, um die Kräfte der Ausatemluft zu nutzen. Und das Gerät brauchte sowohl ein Mundstück als auch ein abdichtendes Nasenstück. Wieder zurück in Oslo berichtet er seiner Frau davon. Sein Geistesblitz verändert sein Leben und das seiner Frau Helena grundlegend. Das will ich als erstes erzählte ich Helena von der Idee. Oh ja, was hast du dann gesagt? Ich sagte, wenn die Idee kommerzielles Potenzial hat, müssen wir ein Patent anmelden. Und das haben wir getan. Tupis Land bringt seine Ideen zu Papier. Klar ist, dass ein Gerät ein Nasenstück haben wird, das ein Nasenloch abdichtet. Und es ist mit einem Mundstück verbunden, in das man hineinpusten kann. Ein absolutes Novum. Wir hatten komplementäre Rollen. Per hatte sein Fachwissen als Arzt und ich als Geschäftsfrau und Juristin. So ergänzten wir uns gegenseitig mit unseren jeweiligen Kompetenzen. Und das kleine Gerät hat es wirklich in sich. 
Wenn das Gerät in Position ist, wird durch Hochdrücken der Sprühflasche ein internes Durchflussventil geöffnet, um gleichzeitig den Luftstrom und das Medikament freizusetzen, das hoch und tief in die Nasenhöhle gepustet wird. Mit dem Pusten in das Mundstück schließt sich das sogenannte Gaumensegel, die Verbindung zwischen Nase und Rachen. Der ausgeatmete Luftstrom biegt scharf im hinteren Teil der Nase ab und entweicht durch das andere Nasenloch, nachdem er das Medikament an die Zielstellen abgegeben hat. Das Medikament kann während der Abgabe nicht eingeatmet werden. Die Methode wirkt sehr gut, auch bei Nasenpolypen und sogar Migräne. Es ist sogar möglich, Impfstoffe mit unserem Gerät über die Nase zu verabreichen. Peer und Helena Dupesland machen das sogenannte Exhalation Delivery System marktfähig. Im Jahr 2000 gründet er gemeinsam mit seiner Frau die Optinose AS in Norwegen. Und der Weg geht weiter, über die Grenzen. 2003 expandieren sie nach Großbritannien. 2010 gehen sie nach Amerika. Optinose wird ein US-Unternehmen mit Sitz in Pennsylvania. 2017 wird ein Gerätekombinationsprodukt zur Behandlung von chronischer Sinusitis mit Nasenpolypen zugelassen und auf dem US-Markt eingeführt. Es ist schon toll, dass es so weit ging, dass es von der Idee bis hin zum Patent und zu Produkten auf dem Markt gekommen ist. Und dass Patienten jetzt wirklich einen Nutzen davon haben. Ja, es ist ein sehr gutes Gefühl zu wissen, dass Menschen wirklich davon profitieren. Das ist es auch, was die beiden besonders stolz macht. Okay.